Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal Piuí Muitas sagas acabam ficando no passado e não conseguem reaver a popularidade Felizmente não é o caso da saga Pânico Exatamente, de alguma maneira que só hoje nós vamos descobrir A saga Pânico alcançou o auge da sua popularidade no sexto filme Então apague as luzes do seu quarto e bora finalizar a saga Pânico aqui no canal Piuí Até eles não lançarem outro filme e a gente ter mais uma parte Meu oh! <risos> céu Que isso? Ah, eu tive um ataque de pânico O cara esqueceu o like no vídeo Pânico 4 não teve o sucesso comercial que o pessoal esperava. O Wes Craven infelizmente faleceu em 2015 e lá por meados de 2017 a Weinstein Company, que tinha os direitos da franquia, começou a se envolver em várias polêmicas. Levando tudo isso em conta, era muito improvável que um quinto filme de Pânico realmente ganhasse vida. Mas veja só, em 2019 os direitos foram comprados pela Spyglass, que apostou em Pânico, que acreditou que essa franquia conseguiria sim ser revivida. E vou dizer uma coisa, tá? Mandaram muito bem nessa aposta. Lançado em 2022 com o roteiro de James Underbilt, de Zodíaco e Guy Busick, de Casamento Sangreto e dirigido pela dupla Matt Bettinelli, Upin, e Tyler Guilher, também de Casamento Sangrento, Pânico, sem o 5, mas que na verdade deveria ser o 5, já que Pânico 6 é a sequência desse, começa muitos anos após o quarto filme. E aqui o Ghostface realmente já tem uma história, né? Porque desde o primeiro filme pra cá já se passaram 25 anos em Woodsboro. Um quarto de século. Um quarto de século. Faz tempo. E o filme nos apresenta a jovem Tara, que tá em casa, numa boa, quando ela, obviamente, recebe a ligação do Ghostface. Inicialmente, ela faz o que qualquer pessoa faria, desliga na cara, não dá muita atenção, mas o cidadão insiste, ela começa a dar trela pra vagabundo e se vê em apuros. Fudeu. Isso porque ela começa a trocar ideia com a sua amiga pelo WhatsApp. Ela manda mensagenzinha de texto aqui e ali, só que daqui a pouco a amiga dela começa a responder de uma maneira estranha. Isso porque não é amiga dela. E sim, o gosto fez. E aí começa todo o show do Milhão da Morte, ele faz as perguntas, ela tá com medo que ele faça alguma coisa com a amiga dela, mas logo ela percebe que, na verdade, o Ghostface não tá perto da amiga dela. Ele tá ali mesmo, pertinho dela, e a Tara começa a tentar fechar a casa, é uma casa inteligente. Ela começa com aquele papinho, olha, Alexa, fecha a porta, Alexa, fecha a janela, Alexa, não sei o quê. O que tem de inteligência nessas casas, inteligente, não é nada, é tudo burra. Inteligente mesmo é o Ghostface que consegue destravar tudo isso e a ataca a Terra, quebrando a perna dela e esfaqueando a garota. E por incrível que pareça, a Terra sobrevive. Essa é a primeira vez que a gente tem uma cena de abertura com uma não-morte na franquia. Só que a notícia chega até a Sam, que é a irmã dela, que vai até Woodsboro junto com seu namorado, o Richie. E chegando lá, eles conhecem os amigos da Terra. Temos ali os irmãos gêmeos Chad e Mindy, que são, veja só, sobrinhos do Randy, o nerd dos filmes lá do primeiro filme. E como é que são esses sobrinhos? Entendido dos filmes, óbvio. Começa a falar sobre como o cinema de terror evoluiu nos últimos anos. Eles são cheios de referências. Oh my God, he's making a requel. A what? Or, uh, like a sequel. Fans are torn on the terminology. E ali a gente também tem o restante da tropa. Temos a Amber, que é uma amiga da Terra. Fez um cocô uma vez numa cama. <risos> tem a Amber, que é amiga da Terra, pela qual o assassino se passou. A Liv e o Wes. O Wes é um jovem que é filho da Judy Hicks, uma policial irrelevante lá do quarto filme. É que a loira? Aquela mesa. Eu! E é só a Sam chegar em Woodsboro que ela começa a ser atacada. Mas a gente entende o porquê que ela estava afastada da cidade. Isso porque ela é filha de Billy Loomis. Isso mesmo, um assassino lá do primeiro filme. E ela não é só filha desse maluco, como ela também tem visões do cara. Ela fica vendo ele em vários lugares. Que fica metendo um monte de pilha errada, tipo... Estaciona na vaga de idoso. Coloca uva passa nesse arroz. Rebaixa teu carro. Bota essa JBL no talo na praia. Não deixa like no vídeo. Sendo atormentada por esse verdadeiro fantasma, ela acaba pedindo ajuda ao Dewey. Isso mesmo, o nosso policial trapalhão. 
O Dewey se divorciou da gay, eu tava vivendo uma vidinha meio triste ali num trailer, mas ele começa a ajudar essa garota e junto com ela e seus amigos, eles chegam à conclusão de que o assassino deseja criar uma requel, ou seja, um remake que também é sequel, um desses filmes que continuam, um filme muito antigo, mas ao mesmo tempo rebuta uma franquia. É por isso que Pânico 5 não é Pânico 5, é só Pânico, entendeu? Porque ele é uma continuação, mas ele quer começar tudo de novo. Nos últimos anos a gente tem visto bastante isso O cinema de horror pegando esses clássicos e tentando revisitá-los de alguma forma Aconteceu em 2018 com o filme do Halloween Que continua só o primeiro filme e invalida todos os outros E tem essa parada meio de repetir alguns acontecimentos Mas ao mesmo tempo continuá-los A mesma coisa foi acontecer com Hellraiser que foi lançado em 2022 E a metalinguagem desse filme tá muito em cima disso, entendeu? O foco agora, o que tá em alta no horror São esses requels E Pânico 5, inclusive brinca com o fato de não se chamar Pânico 5, mas Pânico, né? Porque ele é um remake ao mesmo tempo que continua, então ele faz essa brincadeirinha. É tipo o Halloween de 2018. Inclusive tem vários personagens que comentam isso, né? Tem vários fãs insatisfeitos com os rumos da franquia, estão exigindo um remake, estão exigindo que mudem algumas coisas. Mostra que os personagens que vivem nesse mundo de Pânico não estão satisfeitos com os rumos lá do Stab. The hardcore Stab fans hated it. You go on 4chan and dread it. All they're talking about is how Stab 8 pissed on their childhoods. E é claro que aos poucos os suspeitos começam a aparecer. O Rich, por exemplo, o namorado da Sam, ele não tá presente quando o Ghostface ataca a garota, mas ele tava ali por perto, entendeu? A própria Sam tem essas visões com o pai dela, será que ela não tá querendo buscar algum tipo de vingança pelo que aconteceu com ele? E enquanto esse pessoal todo fica confabulando quem pode ser o assassino e um amiguinho brinca com o outro e tudo mais, o Ghostface vai até a casa da Judy Hicks, Mata a policial e mata o filho dela, logo depois de ele tomar banho. O que me deixou feliz, porque se ele matasse o cara no banho, pô, totalmente indefeso, né? Qual que é o pior jeito de ser morto? Tomando banho ou cagando? Acho que tomando banho é pior. Mas se tu tá cagando com a calça só abaixada até a altura da canela. É que eu acho que estar pelado é o maior agravante, porque daí tu tá totalmente indefeso, entendeu? Uma pessoa que tá com uma camiseta, ela tá mais protegida já. Tu não se sente mais protegido com uma camiseta do que sem camiseta? Te pegaram pelado. Tá, mas assim, ó, eu tô pelado. Abro o box e saio correndo. Eu tô cagando. Calça no, na canela. Vou levantar, posso tropeçar na calça. Pode. É, é pisado também? Não sei. Responda nos comentários. <risos> Interação. E esse filme aqui tem uma direção excelente. Uma das grandes preocupações do pessoal que era fã de Pânico era o seguinte, Wes Craven morreu. Então como é que a franquia vai continuar sem a direção deste que dirigiu todos os filmes até então? E os diretores Matt e Tyler conseguem muito bem fazer essas cenas de horror de uma forma muito inteligente, porque eles brincam com o momento em que o Ghostface vai atacar. Não fica óbvio, tá ligado? Porque geralmente a gente vê bastante isso nos filmes de horror. O assassino vem, a Tristana vai trabalhando, dá aquela descidinha, a gente sabe, é agora que ele ataca. E aqui no filme Pânico eles não fazem isso. Aliás, esse ataque que acontece ali na casa da policial Judy é bem legal justamente por conta disso. Quando o Wes vai abrir uma porta, a gente pensa que o Ghostface vai estar lá, mas ele não está. Quando ele abre a geladeira e a gente acha que no momento em que ele fechar, o assassino vai estar atrás da porta da geladeira, ele também não tá. Ele simplesmente aparece do nada e consegue pegar a gente de surpresa. E que homenagem bonita, que a melhor morte do filme é justamente do personagem Wes, que tem esse nome por causa, obviamente, de Wes Craven. Muito obrigado. O Dewey começa a investigar o caso e a Gale começa a sentir cheiro de sangue. Ela tá louca pra farmar uns pila em cima do que tá acontecendo. Então ela aparece lá pra azedar o rolê. E é sempre percebendo que o policial que tava protegendo a Terra lá no hospital tá ali na cena do crime, entende que agora a garota está sozinha no hospital, desprotegida. E aí você se pergunta assim, ah, mas e a Sidney Prescott? Cadê ela? Ela Bom, é uma grande consultora nesse filme aqui, entendeu? Como ela viveu os acontecimentos no passado e ela tem uma carreira formada em cima do Ghostface, ela tem um conhecimento, ela entende por que, que o personagem é de uma maneira ou outra. Então chamam ela pra ajudar mesmo. É, o Dewey dá aquela ligada, fala assim, ah, tu não vai acreditar quem é que voltou, ele mesmo. Papai Noel. 
Agora deu o carai mesmo, viu? Papai Noel, e aí ela vai até a cidade, eles têm um reencontro legal e tal, só que ela tá um pouco mais escanteada, entendeu? O foco aqui é a Sam e a Tara, e a Sam vai junto com o Dio e até o hospital pra ver como é que tá a irmã dela, e felizmente eles chegam a tempo de impedir o Ghostface de capturar a garota. <risos> E nesse momento, o Dewey enche de bala o vagabundo do Ghostface, que cai no chão e ele fala assim, mas eu vou lá me certificar, né? Porque isso já aconteceu várias vezes, tem que meter uma bala na cabeça. Só que quando ele vai fazer isso, ele é surpreendido pelo Ghostface e morre. É bom ver que Pânico continua uma franquia de sucesso, mas também tem muita coragem, porque o Dewey é um personagem muito querido por todos os fãs. Ele foi muito essencial no decorrer dos filmes, mesmo tendo atrapalhado e tal. E matarem ele aqui mostra uma coragem muito grande do filme e mostra que essa sequência aqui não tá pra brincadeira. Eles realmente vão mudar várias coisas que a gente já tá acostumado na franquia. E é uma morte bem legal, porque além dela ser muito violenta, ela tem um caráter emocional que pra mim, esse, esse casal gay ou e Dewey nunca teve, entendeu? Porque aqui eles conseguem fazer o Dewey morrendo ao mesmo tempo que ele tá recebendo uma ligação da Gale, eles têm todo esse passado e tudo mais, mas eles estão querendo se acertar, entendeu? Dá pra ver que eles se gostam. E aí ele morre recebendo a ligação e depois tem ela chegando ao local do crime. E ali a Courtney Botox também consegue, né? Não, dentro, tenta, dentro do possível, né? Tenta. Dentro do que ela ainda tem de expressão, ela consegue ficar triste pela morte dele e fazer uma cena que é bem tocante. <risos> Morreu! Enquanto isso, é pânico, né? Então é claro que vai ter que rolar uma festa, regada muito a pinga, foguete, curtição, alegria. Os caras nem se importam que acabou de morrer um monte de gente, né? E quem disse que isso é problema meu? Só que uma pessoa se importa sim. É a Sam. Ela quer ir embora dali, ela convence a Terra. A Terra saiu do hospital, mas, gente, vamos embora dessa cidade. Só que quando eles estão saindo, a Terra lembra que ela esqueceu a bombinha de asma dela lá na casa da sua amiga Amber. E eu vou dizer uma coisa, os Estados Unidos tem uma farmácia a cada esquina que fica aberta 24 horas por dia. Mas ela precisava daquela bombinha. Vamos ser sinceros que essa é a parte do roteiro que tu olha e fala assim, pera aí, que desculpinha boba, né? Me fala esquecer o cartão de crédito, então. Quem está louco não fode, velho. Só que quando ela retorna lá, quem aparece? Obviamente o Ghostface, que começa a matar várias pessoas. E aqui tem uma cena bem legal da Mindy, que é a sobrinha do Randy, assistindo apunhalada a cena daquele filme, que copia uma cena do Randy, e aí ela tá criticando o Randy enquanto tá acontecendo a parada. É uma doideira, entendeu? Não consegui nem me explicar, me perdi. Que loucura! O Chad, irmão da Mindy, também é atacado e nesse momento ninguém sabe quem que é o assassino. Todo mundo começa a se acusar. É tu, Liv? É tu, Amber? É tu, garota? Eu não sei quem que é o assassino, todo mundo se acusa. E nesse momento a Amber fala, eu sei que não é tu que tá fazendo tudo, Liv. Porque sou eu. Ai, não. E aí a nossa heroína Sidney aparece, a Gale vem junto e elas percebem que essa casa da Amber é na verdade a casa do Stu, a casa onde aconteceram os primeiros assassinatos lá do filme original. Precisa? Totalmente desnecessário essa coincidência, né? Mas enfim. Precisava. Ao chegarem, a Amber atira na Gale, essa que já tá mais furada do que queijo suíço, né? Toda hora toma uma facada, um tiro, mas vai tomar mais ainda. Só que Sidney e Sam conseguem chegar aqui no momento ali e começa a rolar aquela batalha entre os dois. E aí o Rich tá junto nessa jogada. Só que nesse momento, o Rich mostra que é o outro assassino. E veja só, ele e a Amber são justamente aqueles fãs que estão muito incomodados com a punhalada ou a metida 8. Eles não gostaram dos rumos que a franquia tomou, se conheceram aí num subreddit da vida, em algum fórum online, perceberam que eles tinham a mesma afinidade e o mesmo nível de loucuragem e decidiram então que eles sim iam cometer um crime para poder inspirar essa saga a quem sabe fazer um filme melhor. Because our movie has fucking stakes. Chocada de mestre. E a Sam entra no meio disso tudo porque o Rich conheceu ela, foi atrás dessa garota justamente por ela ser filha do Billy Loomis. Então ele teria ali, olha que argumento legal, a filha do assassino voltou pra matar as pessoas. Porque a ideia deles é incriminar a Sam. 
E é forçar um pouco a barra? Com certeza, mas se não forçar também não vai ter filme, né? E em tempos de Pânico 5, a gente tava vendo isso acontecer com algumas franquias do terror. Tava acontecendo ali com It, tava acontecendo com Halloween, várias pessoas comentando sobre os rumos que os filmes que eles gostavam tanto estavam tomando. Então tu vê que na internet tem muita gente que é braba, xinga um monte, fala, ah, se eu pegar esse produtor eu vou acabar com ele. Só que na vida real ninguém tem a coragem de fazer isso e o filme extrapola justamente esse conceito. É pra ficar maluco? Vamos ficar maluco. Mas assim, vale mencionar também que a gente tá cada vez mais próximo disso, né? Porque as pessoas estão cada vez mais doentias com essa parada de fandom e não pode falar mal do meu não sei o quê. Ai, não, porque esse meu filme, essa minha saga... Tu falou mal do Dick Cook! Vou te matar! E ali na cozinha, naquele mesmo cenário do primeiro filme, a Sidney e a Gale conseguem dar cabo da Amber. E aqui tem uma cena forçada, mas muito legal, em que o fogão é aceso e ela acidentalmente cai em cima da chama e começa a pegar fogo. E é curioso, porque essa atriz já morreu queimada em outro filme, não Era Uma Vez em Hollywood. Então eu não sei se não foi algum tipo de referência. Oh, 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 oh. Peraí, peraí. Enquanto isso, a Sam começa a ter visões do pai dela, o maluco Billy Loomis, que fala pra ela assim, vai lá, mata esse Rich, esse cara é um trouxa, rabeta ele. E aí o Rich, que é interpretado por esse ator bocó aí, o filho do... Dennis Quaid, o filho do Dennis Quaid, isso mesmo, do Jack Quaid, que só interpreta bocó, né? Esse é o papel, a vida dele é interpretar bocó, porque ele tem cara de bocó. E numa dessas ele acaba sendo bocó e leva uma facada na cara. Só que a Sam se empolga muito e dá umas 200 mil facadas no cara. Apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança na brisa, na noia. E ela ainda corta o pescoço dele e depois limpa a faca igualzinho ao Ghostface faz. Deixando a gente com aquela sensação de essa guria não bate bem das ideias. Fé nas maluquinhas. E assim, Halloween já ensaiou essa ideia várias vezes. Lá no Halloween 4, a Jamie Lloyd tá com uma faca na mão. Meu Deus, ela vai repetir os atos do Michael Myers. O Halloween de 2018 Sim. fez isso no final, quando a garota passa pra gente aquela ideia de meu Deus, essa garota aí vai fazer merda, hein? É, mas nunca deu em nada muito interessante. E por enquanto a saga Pânico também não levou isso adiante. Pode ser que no 7 um filme leve. Será? No fim, Sidney sobrevive, Gale sobrevive, Sam, Terra, Shad, Mindy, uma galera sobrevive, entendeu? Uma galera levou um monte de facada, mas todo mundo sobrevive. Milagre. Pânico custou 24 milhões e faturou 138, sendo considerado um filme de grande sucesso. Ele foi muito bem abraçado pela crítica e também pelos fãs, que adoraram o jeito que a franquia voltou à tona, respeitando o legado, mas também criando novos paralelos, tentando criar essa franquia para novos fãs. E vou dizer uma coisa, tá? Essa dupla de protagonistas, a Sam e a Tara, elas carregam o filme muito bem. Inclusive, eu acho que futuramente elas podem ser até mais interessantes do que personagens que essa franquia já teve. Essa aspa é muito forte. Assim, tem Sidney e tem Gale aqui. E eu acho que é interessante manter esses personagens porque tem muito fã dos filmes antigos ainda que tem uma apreço muito grande por essas personagens. Mas sendo bem sincero, não me joguem uma pedra de rio redonda que machuca, tá? Eu acho que se não tivesse Gale e Sidney, o filme não ia ficar ruim, sabe? Não ia ficar faltando. Porque as duas garotas que estão aqui carregam bem, o roteiro funciona e a direção é muito boa. Era a parte que mais preocupava todo mundo, como é que vai ser pânico sem o Wes Craven. Pois bem, temos aqui dois diretores que respeitam o legado dessa saga e conseguem também dar a sua cara para esse produto. Então esse filme ele tem uma pegada de horror mais forte do que os outros quatro anteriores que a gente viu. E acabou se encaixando muito bem, não à toa recebeu uma continuação que foi anunciada enquanto Pânico 5 ainda estava nos cinemas e já avisaram, vai vir daqui a apenas um ano. E não vai ter Sidney Prescott porque eles não chegaram em acordo financeiro com ela. Ela falou assim, ó, quero comprar uma casa em Malibu. O pessoal falou, ó, no máximo podemos te pagar pra comprar uma casa ali em Nova Petrópolis. E ela não quis, né? Lançaram em 2023 com os mesmos envolvidos lá do quinto filme, Pânico 6 se passa um ano após o quinto filme. E aqui a gente vê uma professora que tá num barzinho esperando o crushzinho dela, tá mandando mensagenzinha, só que o cara começa a se atrasar, começa a demorar pra vir, ela começa a se preocupar e ela pensa assim, caraca, eu tô mecando. Fui enganada. Mas aí o cidadão entra em contato, fala que não está encontrando esse restaurante e ela vai ali até as ruas de Nova York para ajudar ele a se localizar, entendeu? E aí o cara começa a mandar mensagem, tô aqui, tô ali, não sei aonde. Quando vê, essa mulher vai parar em um beco onde é esfaqueada. Não. 
Now I see something red. E essa é a primeira vez na franquia que a gente vê o assassino tirando a máscara. A gente fica assim, caraca, mas como assim? Isso não é normal, isso não acontece. Bom, o filme segue e a gente entende que esse cara matou essa mulher porque ela era professora de cinema dele. Então ele tem essas motivações de querer matá-la. Logo depois disso, ele vai pra casa e começa a ligar pro amigo dele, que fala com ele com voz de Ghostface. E eles comentam, ah, como é que foi aí? Ah, foi muito legal, eu fiz isso aqui, fiz aquilo ali. Mostrando que eles têm esse costume de matar pessoas. E aí quando o cara chega na casa, ele começa a ser atormentado pelo amigo dele. Porque o amigo dele começa a agir de uma outra forma, uma forma muito suspeita e fala, abre a geladeira. E quando o cara abre a geladeira, tá a cabeça daquele amigo dele. E na sequência, vem um outro Ghostface e mata ele. Essa é mais uma abertura brutal dessa saga, e assim que ela acaba, a gente descobre que, veja só, quem também está ali em Nova York, junto com esse novo Ghostface, Sam e Tara, elas se mudaram de cidade, elas procuraram um lugar mais tranquilo. Então. Daí foram para Nova York. Foram para Nova York, quem também foi são os irmãos Chad e Mindy. E agora esse pessoal tem novos amigos, entendeu? Tem a Queen, que é a garota que divide o apartamento com a Sam e com a Tara. Tem o Ethan, que é um cara muito esquisito. E tem também o Danny, que é ali o novo namorado da Sam, mas ela meio que não fala pra ninguém, entendeu? Com esse caso vindo à tona, a Sam começa a ser vista por todo mundo da mídia e tal como a assassina. Começam a olhar ela na rua e falar, oh, assassina, você que matou e tal. Ela começa a se sentir muito mal com isso. Eu não aguento mais essa vida. E a situação só piora quando a carteira de motorista dela é encontrada em uma cena do crime. Aí o detetive Wayne entra em contato e fala, vem pra delegacia que a gente precisa trocar uma ideia. Acontece que a caminho dessa delegacia, a Sam e a Tara são atacadas pelo Ghostface. E elas começam a correr por Nova York e tentam se refugiar dentro de um mercadinho. Então elas entram lá pensando, bom, aqui tem gente, o Ghostface não vai entrar. É que nem quando você tá caminhando na rua e acha que vai ser assaltado. Aí você entra numa loja e pensa, bom, aqui eu estou seguro. Ufa! Só que o Ghostface entra nesse mercado. Ele mata um dos clientes de uma maneira totalmente brutal. E logo depois, ele desarma o dono do mercado e mete bala no cidadão. E essa é a primeira vez que o Ghost fez totalmente trajado, usa uma arma de fogo aqui. E vou dizer, é uma estética muito da hora, né? Ele com a 12 e tal. E essa cena inteira é muito assustadora e mostra como essa dupla de diretores realmente consegue passar atenção. Porque as garotas vão passando pelas gôndolas, se escondendo, tendo que evitar barulhos ali para, pro Ghost Face não encontrá-las. E cara, essa cena é realmente muito tensa. E eu gosto muito da maneira como eles modificaram um pouco o design do Ghostface, porque essa máscara ela virou sinônimo de piada, entendeu? Ela é uma máscara que sempre foi muito engraçada e tudo mais, mas aqui ela tem um ar muito mais envelhecido e a gente vê o Ghostface, por exemplo, utilizando umas botas de couro, que os diretores inclusive utilizam o som ali do couro da bota para criar tensão nessa cena E ele de fato parece muito mais um assassino do que um assassino trapalhão, como ele já apareceu muitas outras vezes. É, definitivamente nesse filme aqui o Ghostface está muito mais ameaçador como ele jamais foi. Vou colocar as palhas maldade. E esse filme aqui tem mais cenas tensas assim, porque na sequência os jovens se juntam lá no apartamento onde eles dividem e começam a tentar entender quem é que fez isso, é, quem é o suspeito, foi você que estava aqui, você estava onde e tal. As pessoas começam a se acusar, entendeu? Tem essa parada que é muito comum em pânico. Só que daí o Ghostface começa a atacar nesse apartamento e ele mata a Queen, a colega de quarto deles. E assim, esse filme não utiliza tanto assim a ambientação de Nova York, mas quando ele faz isso, é muito bom. Porque aqui, por exemplo, eles estão num prédio e tem um prédio vizinho, logo ao lado ali, que é o prédio do namorado da Sam. E aí esse cidadão, para tentar socorrer elas, vendo que as garotas estão sendo atacadas pelo Ghostface, ele pega uma escada e coloca ali de uma janela até a outra. E as garotas começam a vir. Só que quando a última delas está tentando cruzar esse caminho, o Ghostface aparece lá. E aí ele começa a saculejar essa escada e é um momento muito tenso ele consegue derrubar a garota e matar ela. Essa morte é brutal, né? Com a investigação a todo vapor, a Kirby, que estava lá no quarto filme, aparece do nada aqui e agora ela é uma agente da FBI. E isso acaba gerando um pouco de desconfiança nos personagens, tipo, como é que ela virou detetive em tão pouco tempo, que ela é jovem ainda, então ela acaba sendo uma grande suspeita aqui na trama. 
Outra que também acaba virando uma suspeita é a Sam, porque a gente vê aqui ela conversando com o psicólogo e falando como ela sentiu prazer em matar o Rich lá no último filme, como ela gostou de estar naquele papel, como ela continua vendo o pai dela em todos os lugares. E aí quando o psicólogo da garota aparece morto, ela também vira uma grande suspeita para quem está assistindo o filme. Enquanto isso, o grupo de amigos se junta mais uma vez e a Mindy novamente assume o papel de professora, roteiro, de ficar explicando o que está acontecendo. Ela vem e fala, isso aqui é uma sequência de um recall, ou seja, todo mundo aqui corre o risco de morrer, ninguém está seguro, inclusive os personagens clássicos da franquia. No one is safe. Legacy characters, cannon fodder at this point. E vou dizer uma coisa, tá? Esse momento do filme pra mim não precisava mais existir, eu acho que a explicação de regras dessa maneira já deu o que tinha que dar. Agora vai de, outro, ou de outra forma, sabe? Encontra uma maneira mais interessante de falar isso que não seja um grupo de jovens reunidos no campus com um deles falando as regras, porque a gente já viu isso muitas vezes. Pânico 4 consegue fazer isso muito bem, coloca essas críticas e comentários sobre o mundo do horror sem ser muito óbvio. Tem aqueles personagens que ficam sendo professor, roteiro e tudo mais, só que o, o foco não tá neles, e sim no que acontece na trama. E aqui parece que do nada vem essa cartada de Ah, vamos explicar o cenário atual do terror. E é claro que se tem sangue, tem Gale. Ela aparece no meio dessa história. A Sam e a Terra não aguentam mais essa mulher, porque obviamente ela escreveu um livro em cima dos acontecimentos do filme anterior. Essa mulher, ela é assim um urubu, entendeu? Toda vez que ela vê alguém morto, ela vai lá, ela gosta da carniça. Mas pelo menos ela também traz informações, porque ela descobriu um santuário do Ghostface, um local que aqueles meninos lá do início do filme tinham alugado, onde existem vários objetos de todos os assassinos que já foram ali, já assumiram o papel de Ghostface. E lembra que a Mindy comentou que nem os personagens clássicos da franquia estão seguros? Aqui o filme mostra isso, porque o Ghostface vai atrás da Gale. E aí o pessoal tá lá olhando o santuário e tal, a Sam tá ali delirando com o pai dela, louca pra botar fantasia e matar uma meia dúzia também, quando eles recebem essa ligação do Ghostface vindo da casa da Gale, sai todo mundo correndo, mas quando a Sam chega lá já é meio tarde, porque o Ghostface matou o novo namorado da Gale. Um cara que foda-se. Foda-se. Um cara que foda-se. E na sequência ele atacou a nossa querida personagem. E assim ó, atacou. Brutalmente. Nessa aqui ela não sobrevive, né? Dessa ela não sobrevive. Foi levada para o hospital, mas não vai sobreviver. Ela morreu. Não tem jeito. Tá morta. Sem saber quem é o Ghostface, o grupo se reúne e pensa assim, vamos atrair o assassino até o santuário, que é o local dele. Então, com certeza vai dar certo isso. E para isso, eles pegam um trem e vão até lá. E essa cena do trem é muito tensa, porque tem várias pessoas vestidas de Ghostface, porque deve estar tá rolando Halloween ali, aquele negócio de fantasia, festa fantasia. Então, ninguém sabe em quem eles podem confiar, entendeu? Começa a rolar uma cena de desconfiança aqui. Será que aquele é o vilão? Será que não é? Essa cena é muito boa. E é tanta confusão que o grupo acaba se separando no meio daquela multidão. A Mindy fica sozinha com o Ethan, só que eles se separam em algum momento e a Mindy acaba sendo assassinada pelo Ghostface. E pra mim essa cena captura muito bem a essência de Pânico, porque ela tem o terror, ela é muito tensa, muito bem dirigida e ela ainda tem esse fator divertido, pra quem gosta de filme de terror, que é ver outros personagens, tem uma galera fantasiada ali de Pinhead, tem Michael Myers, então ela é uma cena que é muito divertida, que a gente consegue pegar umas referências e que também é muito efetiva. O grupo chega ao santuário e o plano dá certo, porque o Ghostface aparece lá. Aliás, dois Ghostfaces que atacam o Shed de uma maneira brutal. Nossa senhora! Esse daí, Ó, cara, ele morreu por umas três vidas. Arregaçaram ele. Não tem como ele sobreviver, impossível. É, arregaçaram ele. Os Ghostfaces estão impossíveis. E nesse momento a Sam recebe uma ligação do detetive Wayne. Falando assim, ó, cuidado com a Kirby. Cuidado com a Kirby, ela já nem é mais agente do FBI. Essa mulher aí tá completamente louca, ela vai matar vocês, tomem cuidado. E logo depois a Kirby aparece toda ensanguentada. E as garotas ficam com medo, tem dois Ghostfaces, tem a Kirby, o que que tá acontecendo? E é nesse momento que o detetive Wayne aparece, dá um tiro na Kirby e revela ser o grande cabeça por trás de todo esse esquema. You? É, claro, me. 
Frankly, I expected more from the two of you after what you did to us. E como a gente falou, tem outros dois Ghostfaces porque ele levou junto seus filhos. A Queen, que supostamente havia morrido, mas que a gente não viu morrer, e essa saga já ensinou pra gente que isso significa que pode ser que não tenha morrido. E o Ethan, aquele outro garoto, também é filho do detetive. E sabe por que eles estão indo atrás desse pessoal? Porque o Rich também era filho do detetive Wayne. E agora a família inteira busca vingança contra a Sam e a Terra. Aparentemente, o Rich nunca mostrou uma foto da família dele para Sam. É aqui faltou eles trazerem aquela ideia de o detetive fez plástica e por isso está diferente. Eles tinham que ter falado isso. E só uma coisa, tá? No momento que ele revela que é o assassino, esse personagem que por muito tempo foi soturno. Calma, um policial aqui ali. O Ethan, filho dele, soturno, calma. A Queen também, tranquila, de boa. Mas quando eles revelam... <risos> Eu sou o assassino, eu estou por trás de tudo. Eu sabia que você ia vir aqui, eu quero matar você. Aí o Ethan, que era calminho, eu vou matar, cara, meu pai. Cara, eu vou matar. Cara, esse menino que faz o Ethan, Vai, ele mano. entrega aqui uma atuação que, que é que... muito ruim, cara. E eu vou pegar você assim, <risos> Sabe quem é esse arrombado? Não. É o cara que faz Avatar 2, o moleque mais bosta do filme. Nossa, ele é o pior personagem do Avatar 2. Ele é o humano que se finge de navio, é isso? Aquele lá, o adotado? Exatamente. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos caçar o registro de ator dele. Porque não é ator esse cara. Palavras ferem. E aí começa uma grande perseguição, só que daí a gente percebe que esses assassinos eles só eram habilidosos enquanto portavam máscaras. Porque depois que tirou a máscara, a habilidade foi pro caralho, porque os dois ali morrem rapidão, os dois filhos, né? Ali em dois palitos já morreram. E assim, a gente já falou que esse aqui é o Ghostface mais brutal, mas as garotas também estão muito brutais aqui. Não é à toa que o Ethan morre com uma facada na boca. <risos> Na guela, entendeu? Porque a mina consegue acertar a faca lá no sininho dele. Pensa que desconforto isso. Por que tanta violência, rapaz? A Queen também morre de uma forma bem violenta e tal, mostrando que as garotas realmente estão com o demônio no couro. E aí fica só o Wayne, que sempre foi implacável demais, né? Ele era o Ghostface mais implacável de todos. Mas aí ele tirou a máscara e ele ficou bobo, né? Por que, que ele correu pra cima dela e atirou só depois? E aí ele começa a ser perseguido e no fim das contas ele é morto pela Sam. Mas não a Sam, assim, apenas a Sam. Não, ela botou a máscara do Ghostface, do Billy Loomis. Ela fez todo um preparativo ali, entendeu? Todo um teatro pra que essa morte acontecesse. Aí a Tara olha pra ela e fala, você botou a roupa do, do seu falecido pai pra matar o cara? Botei sim. Que estranho, hein? E no fim acontece um verdadeiro milagre divino. Um milagre de Halloween. Todo mundo volta à vida. O Shed, que foi esfaqueado. Nossa, mas o que esse, o que esse menino tomou? O Shed, como eu bem disse, foi arregaçado. Ele volta aqui, tá sendo levado pela ambulância, eles fazem bate-soquinho. E a Gale? A Gale sobrevive também. Mas a Mindy também volta. Ela também volta. E eu acho que voltou mais alguém aqui também, entendeu? É, todo mundo sobrevive, entendeu? É só morreu aquelas aleatórias que foram introduzidas no filme e deu. É isso. Acabou. O Pânico 6 foi outro sucesso de bilheteria e foi bem nas críticas também, com 78% das avaliações positivas lá no Rotten Tomatoes. E para os fãs, ele é um filme muito bom. Tem muita gente que fala que isso aqui, inclusive, é o melhor filme desde o original. Tem muita gente que diz que é o melhor filme desde sempre, que adorou o Ghostface sendo extremamente ameaçador. E para mim, esse filme é muito bem executado enquanto suspense. Mas como eu falei antes, ele é cheio de motivações estranhas e os assassinos são péssimos. A revelação é triste desse filme. Eu, quando eu estava assistindo com a minha namorada, eu olhei para ela e falei... É, esses caras são assassinos, é sério? É sério isso? Intancável Bastille. Mas, de modo geral, é um filme divertido. Ele consegue mais uma vez fazer essas duas personagens, a Sam e a Tara, ficarem ainda mais interessantes. Vale mencionar também que a atriz que faz a Tara é a Diana Ortega, que ficou muito popular porque teve Vandinha entre Pânico 5 e Pânico 6. Então, quando esse filme aqui saiu, ele pegou justamente o frenesi de Vandinha, ficou muito popular. A saga Pânico, aliás, nunca foi tão popular como ela é hoje em dia, muito falada, tem muita gente falando sobre isso na internet, 
muita gente esperando um sétimo filme que obviamente vai existir, até porque a gente precisa saber, afinal de contas, a Sam vai assumir esse papel de Ghostface em algum momento? Não vai? Isso a gente só vai saber quando vier um novo filme, muito em breve, na saga Pânico. E eu vou apostar, tá, que esse sétimo filme vai ser todo inteiro nessa parada de assassinato e as duas irmãs. Porque as duas são estranhinhas, tá? As duas fazem maldade. Então eu acho que uma delas vai começar a fazer crime e o filme vai tentar brincar quem delas é, entendeu? E isso é uma, um argumento muito bom pro filme, se for isso. Até porque vai trazer uma coisa realmente diferente e ousada pra essa saga. Mas enquanto isso não chega, a gente vai fazer o nosso ranking dos melhores e piores da franquia Pânico aqui. E eu não sei se meu ranking é igual ao do Léo, mas eu vou começar aqui, tá? E vamos ver se bate. Vai. Pra mim, o primeiro filme ainda continua sendo o melhor. Continua. É uma lenda, um mito. E depois vem o quarto filme. Cara, o quarto filme de Pânico é muito bom. Ele é muito bom. As pessoas subestimam esse filme, elas esquecem. Pra mim, na sequência, vem o Pânico 5. Depois também vem Pânico 2. Depois também vem Pânico 6. E por último, o Pânico 3. Eu fico na dúvida entre o Pânico 5 e o 6. Eu vou manter a tua ordem, porque eu acho o Pânico 5 um filme mais redondo e mais bem executado. Mas se eu tivesse que assistir um deles agora, eu escolheria o 6, porque eu acho ele mais divertido do que o Pânico 5. E aí depois vem o Pânico 2 e por fim o Pânico 3, que não é um filme ruim, tá? Não, até porque essa franquia, como já foi dita muitas vezes aqui, é a franquia que não tem filmes ruins. Então é isso pessoal, se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta o seu ranking dos melhores e piores. E nesse caso aqui, por favor, comenta o seu ranking dos melhores e piores, porque essa franquia gera muito debate tentando descobrir quais são os melhores filmes, né? E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, e de ouvir o PeeweeCast, o podcast do canal Piuí, mais de 200 episódios, podcast cinema mais ouvido do mundo inteiro. Do BR? Do, não, do mundo inteiro eu quero ver ah. você. Eu acho que não é, mas eu vou... Mas tu querer que seja não, não quer dizer que é, né?